În timpul lunii decembrie 1977, la unul din controlele care mi se făceau destul de des, cei doi ofițeri care mi-au făcut percheziția mi-au cerut să le prezint și un memoriu în care să arat pe scurt toată activitatea mea publicistică și scriitoricească. De asemenea să răspund din ce motiv nu scriu și nu trimit la publicațiile și editurile din țară. În câteva zile după aceasta le-am predat următorul memoriu cu privire la activitatea mea publicistică și scriitoricească dintre anii 1932-1977. Sunt născut în 25 decembrie 1914 în localitatea Mizier și de Țubihor. În 8 iunie 1930 am trecut printr-o totală transformare sufletească în urma lecturii unei scrieri a părintelui Iosef Trifa din Sibiu, care inițiase și conducea atunci Asociația Religioasă Ortodoxă Oastea Domnului. În Sibiu, preotul Iosef Trifa redacta atunci gazeta oficială a Asociației Oastea Domnului, la care m-am abonat, odată cu intrarea mea în rândurile acestei mișcări domnicești, în data de 8 iunie 1930. Am cumpărat apoi și am citit toate cărțile editate de preotul Iosef Trifa, întărindu-mi tot mai mult sentimentele și convingerile mele sufletești. Sub influența puternică a acestor scrieri, încă din 1930, abia trecut de 15 ani, am început să compun primele mele încercări literare, versuri religioase și mici povestiri pe care le-am trimis spre publicare gazetelor preotului Iosef Trifa de la Sibiu. Aceste încercări au plăcut redacției și astfel, începând din 1932, mi-au apărut primele lucrări tipărite. După acestea, în curând, am fost prezentat elogios și încurajator prin gazetă ca un element promițător, astfel am fost îndemnat să scriu și am scris. După un an, în 1933, primeam un încurajator premiu literar de la Sibiu din partea redacției Oastea Domnului, constând din bani, cărți, o medalie, curciuliță, semn distinctiv al Asociației Oastea Domnului și diferite ilustrate și tablouri religioase. În anul 1934 primeam un alt premiu în bani și obiecte din partea conducerii oastei domnului Secția Oradea, pe atunci foarte numeroasă și bine organizată sub conducerea Episcopiei Ortodoxe Bihor. La sfârșitul anului 1934, solicitat în scris din partea conducerii oastei domnului din Sibiu, preotul Iosif Trifa personal, m-am angajat permanent la redacția gazetelor și editurii asociației. Din noiembrie 1934 am început să lucrez efectiv ca redactor la aceste gazete alături de preotul Iosef Trifa și alți colaboratori ai acestuia, contribuind cu o parte substanțială la tot materialul publicat. Gazeta apărea atunci în tiraj de între 15-20 de mii exemplare săptămânal și avea mulți abonați în multe alte țări și continente. În anul 1935 mi-a apărut în editura oastea domnului din Sibiu primul volum de poezii religioase la Golgota, într-un tiraj de 5.000 exemplare. La începutul anului 1935, în urma unei neînțelegeri pe motive administrative și organizatorice dintre Mitropolitul Bălan și preotul Iosef Trifa, asociația oastea domnului atât din Sibiu cât și din țară s-a scindat în două părți. Preotul Trifa a scos în continuare o nouă gazetă pentru abonații săi sub titlul Iisus Biruitorul. Eu am rămas alături în continuare de preotul Iosef Trifa. Noua gazetă s-a stabilit la un tiraj între 9 și 10 mii exemplare săptămânal, păstrându-și pe cei mai devotați cititori atât în țară cât și în străinătate. Avea mulți abonați nu numai în multe țări ale Europei, ci și în America de Nord și de Sud, în Africa, în Australia, printre toți românii împrăștiați dinainte și din primul război mondial, prin toate acele părți. În anul 1937 mi-a apărut al doilea volum de poezii religioase, tot la Sibiu, pe drumul crucii, în 5.000 de exemplare. În anul 1937, gazeta Iisus Biruitor a fost suspendată de către autoritatea de stat la presiunea mitropolitului Bălan din Sibiu. Tot în acel an a apărut în continuare gazeta Ecoul la Făgăraș, dar după câteva numere ne-a fost suspendată și aceasta. În urma suspendării gazetei Col, am scos din nou la Sibiu altă gazetă, anume Glasul Dreptății, 
care continua să apară până la moartea preotului Iosif Trifa, survenite la 12 februarie 1938. După moartea preotului Iosif Trifa, în aprilie 1938, gazeta Glasul Dreptății ne-a fost suspendată definitiv. Tipografia oastea domnului a fost confiscată de Mitropolia din Sibiu, iar noi cei din redacție am fost împrăștiați. Solicitați insistent de către mii de cititori și abonați ai noștri, dar urmăriți permanent de către autoritățile clericale și politice, am căutat mereu să putem apărea cu alte publicații și chiar sub alte nume, prin alte părți ale țării. Astfel, prin luna septembrie 1938, am convenit la Oradea cu George A. Petre să scoatem un supliment religios dominical la ziarul Noua Gazetă de Vest, atât pentru cititorii noștri cât și pentru ai ziarului său. Suplimentul a fost denumit Ogorul Domnului. A redactat și a întipărit astfel câteva numere din acest supliment, până când Mitropolia din Sibiu, care ne urmărea, făcând presiuni asupra Episcopiei din Oradea și prin aceasta asupra lui George Petre, suplimentul Ogorul Domnului a fost suspendat definitiv. În anul 1939 mi-a apărut la tipografia din Cezană Oradea al treilea volum de poezii religioase, Doina Golgotei, în 4.000 de exemplari. În anul 1939, la începutul anului, împreună cu vechiul meu coleg de redacție de la Sibiu, învățătorul Ioan Marini, am convenit cu preotul Vasile Kindriș din Cluj să edităm acolo gazeta săptămânală Viața creștină, ulterior misionarul vieții creștine, în tiraj de 6-7.000 exemplari. Aceste gazete au apărut până în septembrie 1940, când s-a cedat Ardealul de Nord. În anul 1939 mi-a apărut la Cluj al patrulea volum de poezii, Darul lacrimilor, în 4.000 de exemplare. Tot în anul 1940 mi-a apărut tot la Cluj al cincilea volum de poezii religioase, Cântări de pace, tot în 4.000 de exemplare. În anul 39-40 am tipărit și la o radio în tipografia grafică o serie de cărți religioase atât personale cât și de alți autori în diferite tiraje, variind între 2-5 mii exemplare. Din cele personale am tipărit cântări religioase pe note, 5 mii de exemplare, cântări religioase fără note, 5 mii de exemplare, al șaselea volum de poezii din lupta Domnului, volumul 1, în 3 mii de exemplare, al șaptelea volum de poezii, sfaturi bune, proverbe versificate, în 3 mii de exemplare, al optulea volum de poezii din lupta Domnului, volumul 2, în 3 mii de exemplare. Din anul 1941 până în 43 am scos la Beiuș, acasă la mine, revista lunară Familia Creștină, în tiraj de 5.000 exemplare pentru abonații noștri din țară și din străinătate. În anul 1943 am tipărit la Beiuș în tipografia Doina, al nouălea volum de poezii religioase, în așteptarea Mirelui, sub pseudonimul Cristian Dor, din pricina cenzurii, cartea a apărut în 3.000 de exemplare. În anul 1945 am tipărit la Sibiu al zecelea volum de poezii, Cântările Apocalipsei, în editura Carte de Aur, în tiraj de 5.000 de exemplare. În anul 1946, în colaborare cu Ioan Marini și Tit Trifa, fiul preotului Trifa, am scos la Sibiu seria nouă din gazeta Isus Biruitorul. La această gazetă am fost redactor până la 1 ianuarie 1948, când gazeta a fost suspendată definitiv, iar eu arestat. În anul 1946 am tipărit la Beiuș al 11-lea volum de poezii religioase, un cântec de iubire, în 3.000 de exemplare. Tot în anul 1946 am tipărit la Sibiu, Cartea de Cântări, o ediție în 10.000 de exemplare, alte ediții în 10.000 de exemplare, total 20.000 de exemplare. În anul 1947 am tipărit la Beiuș al 12-lea volum de poezii, spre țara dragostei, în 3.000 de exemplare. Tot în 1947 și tot la Biuș am tipărit al 13-lea volum pe genunchi lui Isus, poezii pentru copii în 3.000 de exemplare. De asemenea, un calendar pentru tineret al 14-lea volum în 3.000 de exemplare. Din anul 1924, preotul Iosif Trifa a scos anual câte un calendar carte pentru abonații gazetelor lui, cât și pentru cititorii din popor. Fiind bine alcătuit, 
cu material felurit și scos cu mult gust și talent, acest calendar era unul dintre cele mai potrivite calendare care se scriau pentru popor în vremea aceea. Așa că de la început și-a făcut foarte mulți editori, chiar și din cei care nu erau membri ai oasei Domnului și nici abonați ai gazetelor. Acest calendar a fost întocmit de către preotul Iosif Trifa până în 1938, iar după aceea timp de 10 ani până în 1948 a fost întocmit de către mine în colaborare uneori cu Marine, alteori cu Tit Trifa. Tirajul acestui calendar varia anual între 15 și 30 de mii de exemplari. Din cauza evenimentelor din lume și a ostilităților împotriva noastră, după 1938 acest calendar n-a mai apărut la Sibiu, ci la Oradea, la Cluj, la Arad, la București, la Beiuș. În acești 15 ani, din 1932 și până în 1947, am mai colaborat cu material religios și la alte gazete și reviste din țară, printre care Revista Funcționarilor Publici la București. Prietenul copiilor la Iași, revista Satul din București, revista Penitenciarilor din București, Farul Creștin din Arad, Vesitorul Evangheliei din București, Beiușul de la Beiuș, Glasul Bihorului de la Beiuș, Noua Gazită de Vest de la Oradea, Ostașul Domnului de la București și altele. În cei 15 ani cât am activat liber, Tipărind gazete, cărți, reviste, calendare, am avut de înfruntat enorme greutăți materiale, fiindcă toți acești ani au fost bântuiți de tot felul de crize și frământări politice, economice, financiare, sociale, etc. Dar am luptat neobosit împreună cu și mei de lucru și de ideal pentru răspândirea luminii, culturii, morale și frumosului în acele vremuri când nu era inițiativă de stat în privința aceasta, ci totul era lăsat în seama câtorva entuziaști, iubitori de credință și de popor. Cu slabele noastre puteri, cu puținul nostru talent și cu modestele noastre mijloace, am căutat din răsputeri să ajutăm la trezirea conștiinței și unității noastre de neam și de credință în mijlocul marilor frământări și primejdii, prin care a trecut istoria națiunii și a bisericii noastre de la terminarea primului război mondial. Răspândirea tirajelor noastre de sute de mii de cărți, reviste, calendare, a împlinit la vremea lor o mare și necesară operă de culturalizare, de moralizare și chiar alfabetizare a poporului, mulți învățând carte din dorința de a citi singuri aceste lucrări atât de mult căutate și iubite de către ei. Din dorința de a pune cartea bună în mâna și la îndemâna tuturor, am fixat lucrărilor noastre prețul cel mai scăzut posibil, mai ales că țara trecea prin tot felul de crize economice, iar oamenii în marea lor majoritate n-ar fi putut să procure o carte bună la un preț mai ieftin. Pe urmă, au fost foarte mulți cititori care luând cărțile și gazetele noastre pe datorie, nu ne le-au mai achitat niciodată. Așa că, deși din drepturile de autor care ni s-ar fi cuvenit, ar fi trebuit să-mi fi realizat măcar o existență onorabilă pentru mine și familia mea, totuși la sfârșit am ajuns și mai sărac decât fusese la început. Ba am făcut și împrumuturi pentru care am pus garanție până și averea părinților mei, din care până la urmă au trebuit să vând o parte pentru a ni le plăti. După anul 1964, când am fost eliberat definitiv din închisori, am început să scriu din nou, fără însă a publica nimic. Foarte mulți din vechii mei cititori mi-au solicitat mereu cântări, poezii, meditații, astfel că a trebuit să scriu aproape tot timpul meu liber de la obligațiile mele de muncă la CAP. Acolo lucram și trebuia să lucrez cu familia mea în continuu. Și numai în 1974, când m-am angajat funcțional la Piatul Beiuș, am putut fi scutit de o parte din muncă, care însă a trebuit să o facă tot familia mea. Din anul 1964 și până anul 1976, am compus și scris cu mâna și la mașină alte 80 de lucrări originale, volume de poezii, de povestiri, de meditații religioase, precum și trei mari volume 
de memorii și proverbe. Din aceste lucrări, unele pe care le credeam mai potrivite, le-am trimis spre publicare la diferite reviste, dar fără niciun rezultat, dintre care amintesc revista Albina de la București, lui Eugen Frunză, revista Familia de la Oradea, lui Ioan Isai, ziarul lui Crișana din Oradea, lui Ion Isai, de asemenea cu lucrarea mea Comori Universale, o culegere și versificarea unui număr de 2000 proverbe de la 27 națiuni, am fost personal la edituri din București, cum a fost editura Albatros, Litera și altele, dar peste tot am fost refuzat sub diferite motive. La Oradea am încercat la fel prin tovarășul Ion Brad, cât și prin alții, la revista Familia și la diferite alte instituții de resort, dar cu același rezultat negativ. În astfel de condiții se înțelege că am renunțat la orice speranță de a mai reuși pe această cale să public ceva în țară. În primul timp al anului 1977 lucram la gruparea de volume mari a tuturor lucrărilor mele, precum și la revizuirea și completarea lor. Intenționam să trimit câte o serie următoarelor instituții de stat, Uniunii Scriitorilor București, căria îi și trimisesem de altfel. Încă din luna august 77, o notă completă de toate lucrările mele prin scriitorul Ion Dimitriu Znagov, împreună cu 10 volume din lucrările mele. Apoi, Academiei Republicii Socialiste România din București, apoi Departamentului Cultelor din București și Institutului Biblic al Misiunii al Bisericii Ortodoxe Române București pentru fondul documentar al acestor instituții și eventuală tipărire, convins fiind de o reală valoare a lor literară, istorică, religioasă și educativă. În ziua de 16 decembrie 1977, mi-au fost ridicate de către organele de stat tot ce aveam asupra mea din aceste lucrări ale mele, până și notițele și caietele mai vechi pe care le mai aveam. Dacă nu mi se vor înapoia, nu voi mai avea niciodată posibilitatea să finisez acele lucrări și nici să le mai trimit instituțiilor de mai sus. În speranța că totuși autoritatea de stat va aprecia pozitiv aportul moral, cultural și educativ adus poporului nostru de toate aceste lucrări ale mele, atât vechi cât și noi, doresc să-mi exprim și cu acest prilej devotamentul meu rămas întreg pentru acest nobil ideal. Livada Beiușului Judițiu Bihor la 1 ianuarie 1978, Traian Dorz. În primăvara anului 1977 m-am îmbolnăvit grav de tromboză la piciorul stâng. Durerile deveneau din ce în ce mai mari, până ce m-au prăbușit la pat, fără a mai putea face absolut niciun fel de mișcare. Sufeream atât de greu încât tot trupul îmi tremura. Nu puteam să duc nici lingura la gură, încercam să mă ridic și nu puteam decât până la cotul drept. Și mâncam cu stânga cât puteam mânca, dar ajunsesem la marginea puterilor și a speranței. Am zăcut așa luni de zile pe pat acasă. Piciorul mi era umflat și vânăt, rece și amorțit. Unghiile începeau să mi se negrească. Am fost dus la Cluj și printr-un frate credincios am cunoscut un medic bun, om al lui Dumnezeu, care m-a internat în clinica lui, la care el era director. Specialistul lui de la chirurgie însă mi-a spus că singura soluție este operația. Trebuia să mă decid dacă accept sau nu. Una din asistentele lui îmi șopti, nu accepta acum, amână pe mâine. Vă rog, domnule doctor, i-am răspuns, mai dați-mi un timp de gândire până mâine. Bine. După vizită, asistenta care îmi șopti se veni la mine și zise, veniți după mine în salonul celălalt și vedeți, apoi vă decideți. În adevăr, în salonul celălalt erau numai oameni operați la picioare. Unii aveau degetele tăiate, alții lava piciorului, Alții din genunchi, alții din șold, alții amândouă picioarele, mai mult sau mai puțin. M-am decis, decât în mâinile oamenilor, mai bine în mâinile lui Dumnezeu. A doua zi, chirurgul mi-a spus, atunci dacă nu te operezi, trebuie să pleci. Aici nu facem altfel de tratamente, du-te la covazna, dacă ai șanse de 1%, poate scapi. M-am întors cu foarte mare greutate și durere înapoi acasă. Am mai zăcut un timp și după aceea am obținut o trimitere la stațiunea Covasna prin cooperativa agricolă din sat pentru tratament. 
Am călătorit în tins ca pe o targă în mașina unei frate de acasă până la Covazna, 12 ore de drum continuu. Mă însoțea un frate scump prin care Domnul m-a ajutat tot timpul și fără de care n-aș fi putut sta nicio zi acolo. În primul an nu s-a ameliorat deloc starea mea. Începură frații să vină la mine zi și noapte ca la un muribund. Era mereu camera plină de frați, de rugăciuni și de lacrimi. Și așa s-a întins și boala și bucuriile cercetărilor frățești de-a lungul anilor mei, stând acasă, cât și prin stațiunile de tratament unde trebuia să merg la fiecare șase luni. Între timp se aflase în străinătate despre boala mea și am primit două invitații cu acceptare din partea ambasadei vezi germane spre a mă duce pentru tratament în RFG. Îndemnat de mai mulți frați de către ai mei, la una dintre vizitele care mi le făcea periodic securitatea, care mă ținea mereu în supraveghere, m-a sfătuit să fac cerere pentru pașaportul care mi se aprobă să plec. Am făcut cererea, am întocmit formularele, dar plecarea nu mi s-a aprobat. Am mai primit o invitație din nou din partea unei alte vestite clinici, tot din RFG, dar le-am comunicat și acelora că din motive familiale nu le pot accepta invitația lor. Cu o altă invitație din Iugoslavia am procedat la fel. Știam că toate acestea ar fi fost folosite pentru învinuirea noastră de relații cu străinătatea și n-am vrut să creez niciun fel de piedici și învinuiri fraților. Cel puțin cu autoritatea de stat am căutat cât am putut să fiu atent spre a nu le mări prin nimic ura față de noi și a nu le da niciun temei ca să le ia alte măsuri împotriva fraților. Cu ani boala mi s-a mai ușurat puțin. Durerile mai micșorându-se până la suportare, mă și obișnuisem cu greul acestei cruci. Dumnezeu îmi mai micșorase puțin din greutatea crucii mele ca să mai pot face și altceva, nu numai să sufăr. Am început atunci să mai strâng alte caiete de cântări nemuritoare, de meditații și povestiri. După expirarea timpului legal admis pentru concediul de boală de la serviciu, mi-au spus să-mi strâng adeverințe de pe unde am lucrat, pentru întocmirea dosarului de pensionare. Am pornit corespondențe și cereri după adeverințe de pe unde lucrasem înainte, dar unii nu mai aveau evidența, alții mi-au dat adeverințe doar pe jumătate din timpul lucrau sau și mai puțin, astfel că n-am reușit să strâng acte decât pe cinci ani, jumătate din timpul cerut de lege. Așa nu aveam niciun drept la pensie, nici măcar la un ajutor social. Eu făcusem șapte ani militarie și front, 17 ani de închisori, 10 ani interdicție, când să mai fac și serviciu? Dacă nu aveți drept de pensie și nu vă puteți prezenta nici la serviciu, va trebui să faceți cerere de demisie, mi-a spus protopopul. Am făcut cererea de demisie și am trimis-o. Au trecut așa aproape doi ani până când într-o zi a venit la mine consilierul episcopie și mi-a zis Domnule Dors, conducătorii noștri au ajuns la concluzia că dumneavoastră trebuie să fiți ajutat cumva, fiindcă nu aveți nicio pensie, nici ajutor social, nici un alt mijloc de trai, nu vă putem lăsa așa, trebuie să vă ajutăm. Mulțumesc foarte mult, dar dacă eu nu am niciun drept legal, nu pot primi nimic nici ilegal. nu e ilegal să ajuns la înțelegere între organele de stat și organele bisericii, ca dumneavoastră să fiți primit din nou în serviciu și să vi se dea salarul pe care l-ați avut. Dar eu nu mai pot să merg nici de cum la serviciu, am zis. Vedeți starea în care mă găsesc de ani de zile. Nici nu e nevoie să mergeți, veți primi salarul fără nicio condiție. Nu pot să primesc un astfel de salar, domnule, pentru care să nu muncesc. Aceasta este o pomană umilitoare pentru mine. Va trebui să primiți, e hotărârea autorității, iar dacă dumneavoastră vă împotriviți, s-ar putea interpreta știți cum. Eu vă sfătuiesc stăruitor să nu vă opuneți. Este în interesul dumneavoastră în ambele feluri. Ascultați-mă! Vă rog să-mi dați un timp de gândire. Nu pot primi așa. Trebuie să primiți și fără amânare. Să întreb măcar familia, ce fac eu dacă peste o lună, două, peste un an, doi, să zicem, vine cineva și spune, Domnule, dumneata ai primit un salar pentru care n-ai muncit, dă imediat toți banii înapoi. De unde să-i mai dau eu înapoi toți banii deodată? Mai bine nu-mi dați de la început nimic. Lăsați-mă așa. Dacă n-am niciun drept legal la o pensie și nici la un ajutor social, atunci cu atât mai puțin am drept la un salar pentru care nu pot presta un serviciu. Nu pot să primesc o astfel de pomană. Vă rog să mă înțelegeți. 
Va trebui să primiți. Eu n-am venit de la mine aici. Dumneavoastră ați făcut pentru biserică mai mult decât 100 de popi. Și ceea ce ai primit nu e o pomană, ci un merit. Eu pentru asta am venit la dumneavoastră. Poftim hârtia și scrieți imediat cererea de reprimire în serviciu, specificând că deocamdată nu puteți presta nicio muncă până ce vă veți vindeca după aia. Am făcut cu îndoială și de silă cererea, specificând cele de mai sus. Și lucrurile au durat așa aproape doi ani. Până în 2 noiembrie 1981, când am fost convocat la protopopiat, acolo protopopul mi-a pus în vedere din partea episcopului că ar trebui să mă prezint acum măcar o dată sau de două ori peste săptămână la serviciu pentru a justifica astfel salarul pe care îl primesc de la ei. Am mers și am amintit condițiile în care mi s-a propus reprimirea mea în serviciu și plata salarului meu, precum și starea neschimbată față de atunci a bolii mele. Am spus din nou că nu pot nici de cum să mă deplasez cei aproape șase kilometri dus și alții șase întors de acasă până la serviciu. Pe jos nu pot, autobuze nu sunt, mașină personală nu am, așa că dacă a intervenit ceva nou în statutul de până atunci, eu sunt gata imediat să renunț la pomana care mi se dă pe nedrept. Scrie asta și la episcopie, mi-a răspuns dânsul. Am scris. Așa după cum îi spusesem și lui și după cum se petrecuseră de fapt lucrurile. Iar după câteva zile am primit un răspuns fără număr de înregistrare din partea Consiliului Episcopesc, care mă lămurise la început că, după ce s-au studiat toate posibilitățile, s-a revenit la dispoziția de la început, care nu mă obligă a mă mai prezenta la serviciu. Câte posibilități se vor fi studiat? Numai Domnul știe. Motivul era că episcopul auzise sau îi se spusese sau îi se pusese în vedere că eu mai plec de acasă pe la frați. Și cum mă puteam duce la adunări, zicea el, puteam merge și la serviciu. Fusesem într-adevăr la vreo două nunți mari, unde niște frați mă duseseră cu mașina lor. Dar asta era cu totul altceva. Se încerca din nou să fiu și mai legat la un par. Dar în zadar, destul fusesem ținut legat atâți ani din viață. Era de ajuns. Acum căutau să-mi interzic a merge până și la o nuntă. Ce nedrept este omul cu semenul său, chiar și când are cel mai evident folos din partea lui. Am continuat de-a lungul anilor acestora și prin toate cele ce mi se întâmplau să scriu, să scriu tot ce împoruncea Duhul Domnului. Caietele cântărilor nemuritoare sporeau. Le-am aranjat grupate în volume mari pentru strângerea la un loc în fiecare volum a trei sau patru caiete, oarecum în ordine cronologică. Și cam pe subiecte. Astfel s-au adunat 10 volume mari cu titlurile și numărul de poezii după cum urmează. Volumul 1. Cântările din tâi, cântări îndepărtate și cântări luptătoare, vreo 400 de poezii. Volumul 2. Cântările Bibliei, cântările psalmilor și poemele lui Solomon, vreo 400 de poezii, versificări biblice. Volumul 3. La izvoarele luminii, Comori universale și pe cărările luminii, șapte mii de proverbe românești și străine versificate și comentate. Volumul 4. Osana, Osana, cântarea îngerașilor, câte o povestire mică și cântă mamă, peste 300 de poezii ilustrate pentru copii. Volumul 5. Cântările Domnului, peste 2000 de cântări, colecția de cântări a oastei Domnului. Volumul 6. Cântările anilor, cântările roadelor și cântări de drum, peste 600 de poezii. Volumul 7. Cântări nemuritoare, cântarea cântărilor mele și cântările din urmă, peste 650 de poezii. Volumul 8. Cântarea învierii, cântarea veșniciei și cântarea biruinței, peste 700 de poezii. Volumul 9. Cântări uitate, cântări de sus și cântări noi, peste 600 de poezii. Volumul 10. Cântările căinței, cântările eterne și cântarea viitoare, peste 600 de poezii. În afară de acestea mai lucrasem în proză următoarele. Iisus Hristos, Dumnezeul nostru, meditații la Evanghelia după Ioan, volumul 1, capitolele 1, 2 și 3. Volumul 2, capitolele 4, 5 și 6. Volumul 3, capitolele 7, 8 și 9. 
Volumul 4, capitolele 10, 11 și 12. Volumul 5, capitolul 13, 14 și 15. Volumul 6, capitolele 16, 17 și 18. Și volumul 7, capitolele 19, 20 și 21. Apoi, un volum de meditații zilnice, Hristos, pâinea noastră zilnică, scurte meditații zilnice pentru toate zilele anului, de la 1 ianuarie până la 31 decembrie. Alta, Hristos, comora psalmilor, meditații zilnice la psalmi, volumul 1 de la 1 ianuarie până la 30 iunie și volumul 2 de la 1 iulie până la 31 decembrie. Alte, cugetări nemuritoare. Volumul 1. Prietenul tineriții mele, Mărgăritarul Ascuns și Piatra Scumpă. Câteva sute de scurte meditații, rânduri culese și gânduri alese, scurte meditații duovnicești. Volumul 2. Lumina iubitului fiu, calea bunului urmaș, avoția Sfântului Moștenitor. 1800 de scurte meditații. Volumul 3. Pășunile dulci, săgețele biruitoare și cununile slăvite, alte 1800 de scurte meditații. Volumul 4. Poruncile iubirii, răsplata ascultării, strălucirea biruinței, alte 1800 de texte alese și meditații. Volumul 5. Crucea mântuitoare, eterna iubire și mărturisirea strălucită, alte 1800 de scurte texte alese. Volumul 6, Porțile Veșniciei, Numele Biruitorului și Garanția Netrecătoare, alte 1800, texte alese și meditații. Volumul 7, Lupta cea bună, Alergarea cea stăruitoare și Credința cea încununată, alte 1800 de scurte meditații și texte alese. Și volumul 8, La Țărmul Întâlnirii, La Ospățul Veșnic și La Strălucirea Viitoare, alte 1800 de scurte meditații și texte alese. Îndrumări nemuritoare, volumul 1, Cărarea tineriții curate, scumpele noastre surori și lucrători cu Dumnezeu. Volumul 2, Dreptarul învățăturii sănătoase, zile și adevăruri istorice din istoria oastei și pildele înaintașilor noștri. Povestiri nemuritoare, pe genunchii lui Isus, leagănul de aur și țara minunată. Hristos, puterea apostoliei, meditații la apostolile anului, volumul 1, apostolii din prima jumătate a anului și volumul 2, apostolii din a doua jumătate a anului. Hristos, taina Evangheliei, meditații la Evangheliile anului, volumul 1, Evanghelie din prima jumătate a anului, volumul 2, Evanghelie din a doua jumătate a anului. Vine Domnul Copilaș, program de petrecere de Crăciun pentru copii. Hristos a născut, petrecere de Crăciun pentru frați. Hristos a înviat, petrecere de pași pentru frați. Istoria unei jertfe, istoria oastei, volumul 1, Grăuntele, volumul 2, Cernerea și volumul 3, Rugul. Altă lucrare, Strângeți fărâmiturile, volumul 1, Cuvântări frățești la nunți și adunări. Volumul 2, alte cuvântări frățești la nunți și adunări. Volumul 3, alte cuvântări frățești la nunți și adunări.
cât de mare și însemnată este munca scrisului în lucrarea lui Dumnezeu. Fără cuvântul scris, nici nu s-ar fi putut răspândi și nici nu s-ar fi putut întreține lucrarea Evangheliei în lume. Oastea Domnului, după cum am spus, a pornit, s-a răspândit și s-a menținut nu atât de mult prin cuvântul vorbit, ci mai ales prin cuvântul scris. Ce mare dar ceresc pentru o lucrare evanghelică sunt oamenii cu harul scrisului sfânt. Să ne rugăm mereu Domnului să nu ne lase fără scriitori credincioși, căci oricât de mulți ar fi frații vorbitori și oricât de talentați,